students let's begin our second kind of sentence what we left before so we were discussing about the declarative sentence in our previous lecture let's begin with the interrogative sentence that is the second kind of sentence okay so interrogative the most of the students pronounce interrogative and also interrogative okay the both can be pronounced it depends up to you what you found easier you can speak one of them so let's come towards the topic that is called interrogative sentence i like to pronounce the interrogative so i pronounce that okay so interrogative sentence the definition tells us a sentence that asks question aisa jumla jo ke sawal puche हम से कि, हम किसी भी चीज़ का सवाल करें दैट इज़ कॉल जब भी हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं वो जो जुमला हमारा होता है वो जुमला कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश इन उर्दू वी कॉल सवाल या जुमला और राइट सो फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे डू यू ईट पोपा डम पोपा डम वॉट इज पोपा डम Do you know this word before? Have you ever read this word before? If you have, that sounds good. If not, so let's come to words. The proper term means you may call a popper, okay? Or like we eat uh, dal popperi, all right? We eat uh, halwa puri. You may call one of them. So the first example that is, do you eat popper term? Okay? Is this asking any question? क्या ये कोई सवाल कर रहा है यस yes, ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप पापड़ खाते हैं क्या आप हलवा पूरी खाते हैं ओके दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन आई रिकगनाइज दैट इज दिस क्वेश्चन और डेक्लेटिव सेंटेंस एज आई डिस्कस इन माय प्रीवियस क्लास दैट द आइडेंटिफिकेशन टेल्स अस व्हाट सेंटेंस इट इज so this is interrogative sentence and the question mark if i remove the question mark from this sentence it would be incorrect grammatically you need to put a question mark right after completing your sentence okay if you put full stop okay that would be the declarative sentence but here it is a question so it has different structure according to the sentence so you have to put question mark let's come and let's discuss the second example that is does your brother speak truth kya aapka bhai sach bolta hai okay this is is this a question definitely this is a question ki kya aapka bhai sach bolta hai here we are asking the question ya hum sawal kar rahe hain ek aur baat that is very important for all of you jo bahut zaruri hai aapko samajhne ki wo ye hai ki jab bhi sentence kisi bhi helping verb se start hota hai to wo urdu mein kya ki meaning deta hai kya aap khana khate hain kya aap sach bolte hain kya aap apne walidain ki ataat karte hain kya aap bado ki izzat karte hain all these sentences are called confirmative sentences what i'm going to tell you and give you an example after completing this so the third example that is is he a gluten a gluten what the gluten is a gluten a one who eats a lot that we call in urdu petu a person who has a big belly that is called i am very smart person so that's why i don't have okay that is called a gluten so let's come towards the fourth example did she teach maths maths do you like maths no i, I do not like a person do not like maths do you like maths do you love maths okay and that sounds up to you you can like or love the maths or not but i do not like this okay so does she teach maths all right the question is sorry i'm going to uh, revise this did she teach maths kya usne math padhai thi this is a past sentence okay this is a question sawal kar raha hai ki kya usne maths padhai thi okay usne maine kaha talking about a girl the she is here she ek represent karta ek female ko theek hai that can be a teacher or your sister or your mother or anyone else so let's have the last example the last example is where will you dine out after the lockdown as we are 
we are suffering so and we are in lockdown that's why we are having all these classes online so the lock after the lockdown where will you dine out the dine out doesn't mean where are you going to die aap jo hai wo intikal karne wale doesn't mean that okay the word dine out means aap bahar kahan khana khayenge sabse pehle jab aap lockdown yahan se hamara wind up ho jaye khatam ho jayega theek hai so raat ke time mostly hum bahar jate hain aur raat ka khana hum bahar khate hain so that is called dine out kehte hain bahar khana khane ko so where will you dine out After the lockdown, आप कहाँ खाना खाएंगे लॉकडाउन के बाद दिस इज अ क्वेश्चन और यहाँ पे हम सवाल कर रहे हैं ओके बट रिमेंबर देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस ओके दिस सेंटेंस इज कॉल्ड कन्फर्मेटिव सेंटेंस एंड दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस ये कन्फर्मेटिव सेंटेंस है और ये इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है अब ये कन्फर्मेटिव और इन्फॉर्मेटिव क्या है भाई लेट्स कम टू वर्ड्स एग्जाम काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस सवाल ये जुमले की दो किस्में होती हैं दो काइंड होती हैं जरा टू काइंड ऑफ दैट द फर्स्ट इज कन्फर्मेटिव एंड द सेकेंड इज इन्फॉर्मेटिव द वर्ड कन्फर्मेटिव कम्स फ्राम एंड ड्राइव फ्राम द वर्ड कन्फर्म तस्दीक करना जब हम किसी भी चीज़ की तस्दीक करते हैं क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं दिस इज कौन सा क्वेश्चन है ये कन्फर्मेटिव क्वेश्चन ओके ओके कैन यू वॉच इट प्रॉपरली क्या आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं दैट इज कॉल कन्फर्मेटिव क्वेश्चन ये कन्फर्मेटिव क्वेश्चन है तस्दीक या जुमला जिसमें हम तस्दीक करते हैं और इसको दूसरे अल्फाज में कहा जाता है नदर वर्ड्स यू मे कॉल यू मे से दिस येस और नो क्वेश्चन ओके द सेकेंड वी हैव दैट इज कॉल इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव द वर्ड इन्फॉर्मेटिव कम फ्रॉम इन्फॉर्म ओके यू नो द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्म इन्फॉर्म की मैंने आपको पता है किसी भी uh, मालूम देना किसी को इन्फॉर्म करना जब हम किसी को मालूम दे रहे होते हैं कोई हमसे सवाल कर रहा है और जिसमें हम मालूम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सवाल जो होता है जिसके अंदर मालूम ली जाती है वो सवाल कहलाता है इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन जिसको आप दूसरे अल्फाज में नद वर्ड्स में कॉल दैट डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो ऑलवेज स्टार्ट विद डब्ल्यू एच वर्ड्स वो सारे के सारे डब्ल्यू एच फैमिली के जो वर्ड्स हैं हमारे जो कि आप डिस्कस हमारी दूसरी क्लास में कर चुके हैं दैट इज कॉल हु वॉट वेच वाई वैन वेयर हुम हैव दीज ऑल डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर्स नाइन फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो कि क्वेश्चन करते हैं इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं तो एक और आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता दूँ कि कन्फर्मेटिव ऑलवेज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्क ये हेल्पिंग वर्क से स्टार्ट होते हैं एज यू कैन वॉच वाइट नाउ हेयर ओके एंड इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन स्टार्ट विद डब्ल्यू एच वर्ड्स और डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं ऑल राइट आई होप यू हैव गॉट इट इन अ प्रॉपर मैनर इफ यू एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी यू कैन कमेंट मैसेज मी थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर बींग विद मी बाय टेक केयर